Здравствуйте. Меня зовут Мария Васильева, и я журналист телеканала «1 плюс 1». Я хочу обратиться к нашим без преувеличения героям. Ребята, мужики, вы даже не представляете, как мы вами всех гордимся. Вся Украина теперь уверена, что нашу страну защищают лучшие в мире военные. Лучшие, потому что, несмотря на безденежье, несмотря на все издевательства государства, вы остались верными присяге, которую, как известно, дают только раз. Вы наши герои. Мы молимся за то, чтобы вам не пришлось применить оружие и чтобы все, все вы вернулись к вашим родным. И знайте, народ, который вы защищаете, вас тоже не бросит. Потому что, несмотря на все различия, мы один народ, мы одна страна. Слава Украине! Дорогие наши захисники, я Алла Мазур, веду программу ТСН «Тиждень» на канале 1 плюс 1 и хочу сказать вам, мы вами пишаємося. Я могу только догадуватися, как важко чоловікові, людині військовій тримати себе в руках и не поддаваться на провокации, когда тебя реально провокуют. Но дякую вам, что вы показываете всему світу, не только нашей стране, украинская армия имеет настоящую гідність и не зраджує свои присяги. Мы, журналисты, будем стежити, чтобы... Підтримку від нової влади ви і ваші сім'ї отримали не тільки моральну. Ну а поки що знаєте, ви стали нашими справжніми героями. І мій маленький син уже заявив, що буде українським офіцером. Дякую вам. Тримайтеся. Дорогие наши военные, меня зовут Ирина Павлинок, я живу и работаю в Киеве. Я хочу вам сказать, что вы дали мне повод гордиться нашей армией. Слово «патриотизм» благодаря вам сейчас приобретает не книжный, а абсолютно реальный смысл. Мне тяжело представить, я не пытаюсь, что, не пытаюсь представить, что вы испытываете, пребывая под таким жутким давлением в оккупации. И как по-мужски вам, наверное, тяжело, не раз об этом рассказывали офицеры, не отвечать агрессорам, не отвечать оккупантам той же монетой. Но это то, чего захватчики как раз и не ожидали. Они готовы были к тому, что вы или сдадитесь, или начнете отстреливаться. Но то, что вы делаете сейчас, я точно знаю, это войдет в историю. Те, кто занимается единоборствами, говорят что-то о методах дзюдо, когда обезоруживаешь противника именно так, и не отстреливаясь, и не сдаваясь. Я ничего не смыслю в единоборствах, но я точно знаю, в учебниках по истории о вас будет целая глава. На самом деле тяжело сдержать слезы. Мы плакали, когда во главе с Юлием Мамчуром Шли, шли солдаты, пели гимн, шли с флагом Украины и флагом части. Я вижу, как люди собирают продукты, деньги в Ровно, в Киеве, во Львове, передают в Крым. И я тоже плачу, когда я все это вижу. Спасибо вам большое, спасибо, что держитесь. И еще я хочу сказать, что наш канал сейчас выключили из эфира в Крыму, но я хочу, чтобы вы знали, флаг военно-морских сил Украины во время новостей всегда на экране. Спасибо вам, что вы на передовой и наполняете реальным смыслом слова «честь». Здравствуйте, меня зовут Оля Кошеленко, я работаю журналистом на канале 1 плюс 1. Ребят, нет слов, чтобы передать, как мы вами гордимся и восхищаемся, особенно в эти дни. Вы настоящие офицеры и настоящие мужчины. Желаю вам стальных нервов и терпения. За нами правда, а значит мы обязательно победим. Слава Украине, слава украинским офицерам. Меня зовут Ольга Кашпар, я корреспондент программы «ТСН неделя». Я хочу вам сказать, что за последние три месяца я плакала в связи с событиями в Украине всего дважды. Один раз, когда побили студентов на Майдане, потом, когда уже хоронили Небесную Сотню, как-то уже не плакалось, слез не было. А второй раз я плакала, когда узнала, что наши военные в Крыму не сдаются. Это такая гордость, такое счастье и такая сила... Я хочу, чтобы вы там держались, потому что от этого очень много зависит здесь. И мы за вас держим кулаки, гордимся вами, любим и надеемся, что мы в итоге будем жить все-таки в одной стране. Меня зовут Ольга Мальчевска, корреспондент ТСН. Хлопцы, я вам дуже дякую, справді. Я дуже хвилююсь, я не знаю, що треба сказати. Це не текст, який написаний на папірці. Справді, щиро, дуже хочеться вас підтримати. Я сама народилася в родині військового, мій тато – прикордонник. Я дуже поважаю вас і хочу вам сказати, ви наше все, правда, тримайтесь. Привіт, ребята. Мене звуть Стас Ясінський, я журналіст 1 плюс 1 ТСН тижня. Ще місяць назад мені було чудовищно стидно за армію, яку перегнали во внутрішні війська, розоріли і почти напустили на свій народ. Но тепер, дорогі друзі, я думаю, зовсім інше, що було б, якби вас там, в будь-якій частині Криму і остальної України, якби у вас було нове оружие, хороша зарплата, Квартира и почет. 
Что было бы с бесхозными зелеными человечками соседней страны, если бы вы годами не красили траву, пока техника ржавеет в парках? Ребята, солдаты и офицеры, если вы с пустыми руками не подпускаете этот зеленый убийственный бред, то что случится, если вы, получи, если вы получите оружие и приказ? Спасибо вам за надежду. Наше дело правое, мы победим. Слава Украине! Мене звати Тетяна Коваленко, я ведуча прогнозу погоди на один присудений журналіст, також є Каля Лекаренко, поетеса. Хлопці, вибачте, звертатимусь до вас українською мовою, бо російською це буде так поазірівськи виглядати і чутися. Я хочу, щоб ви знали, що я ну, неймовірно горжуся вами і взагалі всіма чоловіками, які зараз в Україні захищають нашу країну, власне, як і їх, її предків, і нащадків майбутніх. Мене захищаєте. У мене насправді вся надія на вас, будь ласочка, вірте у себе, у свою силу духу, в Україну і цю весну, вона переможе і сьогодні навіть в Києві, не лише в Криму, світить сонечко. Дякую вам дуже. Ми розраховуємо на вашу мужність, розважливість та професійні навички кожного військового на своєму місці. Для багатьох з вас це перше випробування ворожою зброєю. Бажаю пройти його з честю. Щоб через багато років ви згадували себе з гордістю, а не бажали віддати все за один лише шанс, щоб повернутися у сьогоднішній день і заявити ворогам, що вони можуть забрати життя, але не віднімуть свободу. Дорогі друзі, мене звати Василь Костюк. Я з Чернівців, але зараз працюю і живу в Києві. Я бажаю вам великої сили, великої мужності і хочу сказати, що ми тут всі за вас дуже вболіваємо. Ми в вас віримо, хлопці, тримайтеся. Будьте справжніми вояками, будьте справжніми патріотами і вірте, що ми ніколи не покинемо вас на призволяще. Здравствуйте, мене звати Алла Хатяновська, я кореспондент телевізійної служби новостей на телеканалі 1 плюс 1. Живу і працюю в Києві. Все те, що відбувалося за останні три місяці, я переживала не на дивані. Я теж була в перших рядах, на барикадах, але в Києві. Дуже жаль, що я не можу зараз бути рядом з вами і лично. В Крыму поддержать вас. Дорогие мужчины, на самом деле это не пустые слова, которые там я бы сейчас вам говорила. Я на самом деле горжусь вами. Когда я смотрю э, на вашу смелость, на вашу отвагу, выдержку, на те остальные нервы, которые у вас есть, я понимаю, что если есть такие мужчины, то нам на самом деле нечего бояться. Нечего бояться вашим матерям, вашим детям, женам, любимым. Нечего бояться вашей стране. Я не знакома с вами лично, я не знаю вас, но я на самом деле чувствую внутри, что мы уже все стали настолько родными, мы настолько сблизились. И именно в ваших руках сейчас судьба э, всех людей на Украине, всего народа. В ваших руках и моя судьба. Ребята, держитесь. Я уверена, что за вами правда. С вами народ Украины. И в конце концов, это наша Родина. И какое право они имеют тут топтать нашу землю, глумиться над нами, над нашей культурой? Честно, я не понимаю. Я всем сердцем, всей душой, я с вами. Спасибо вам. Я верю, что мы победим. Спасибо. Здравствуйте, я Александр Хижняк, я родился и вырос в Киеве. Я и моя семья, мой сын, моя жена... Хотим выразить вам слова своей благодарности. Я тоже служил в армии, знаю, что это такое. Ребята, не сдавайтесь, не для того мы свергали Януковича. Здравствуйте, меня зовут Елена Грицюк. Я родилась в городе Донецке, сейчас работаю в Киеве. Я очень рада тому, что у нас есть такая армия, есть такие ребята, за которых за спиной нам не страшно. И то, что вы патриоты нашей страны, что вы настолько не подаётесь тем провокациям, которые идут с разных сторон, и от людей, которые не понимают, что сейчас происходит, и от людей, которые приехали с России. И даже то, что вы, может быть, кто-то из вас считает себя русским или даже россиянином, вы всё равно стоите за нашу страну. Ребята, большое вам спасибо. Просто нет слов, Каждый раз смотреть э, 
и плакать, и видеть, как вы стоите там на передовой, вы не сдаетесь, и мы очень-очень вам благодарны. Мы сделаем все для того, чтобы наша армия была самой лучшей. Добрый день, меня зовут Вира. Я работаю на телеканале 1 плюс 1, в новинах я продюсер. Хочу сказать, хлопці, что, и это чисто правда, что в каждой родине сейчас тут у нас все думки, все разговоры, и вдома, біля телевизоров, на кухне, по телефону, только про вас. Мы говорим про вас на работе, мы думаем про вас, мы понимаем, что сейчас за нашу свободу стоите вы. Нам удалось отстоять эту свободу на Майдане, а сейчас за нею стоите вы. Мы думаем про вас, мы молимся за вас, мы вами пишаемся. Меня зовут Таня Дьячкова. Дорогие защитники нашей Родины, моей Родины, мальчики, я выросла в семье военных, и с тех пор, как не стала моего дедушки, я считала, что настоящие мужики – в моей стране перевелись. Сейчас я не могу оторвать взгляд от телевизора, и я понимаю, что вот вы есть. Вы люди, которые остаются верны своему слову, своему делу, которые горой стоят за нас и будут стоять до конца. Все мои мысли в последнее время с вами. Большое вам спасибо за то, что вы такие, что вы настоящие мужчины. Спасибо вам. Привет, я Наталка Песня, корреспондент телевизионной службы новин. Я народилась и живу в Киеве и хочу вам сказать велике дякую за то, что вы за последний час, власне полтора-два недели, відновили мою веру в украинских чоловіків, которыми есть за что пишаться, и я особисто саме так и делаю. Я пишаюсь вашей мужностью и вашим почуттям гумору, вашей стойкостью и вашей честностью. А еще вокальными данными 501-го батальона морской пехоты під час концерта в Керчи. Виконання песни «Океану Эльзы» было фантастичным. И еще вот такая штука. Я зеленого понятия не маю, сколько из вас сейчас одружені, а сколько собираются одружитися. Но я точно знаю одно. Вас есть кому ждать. Принаймні, я особисто знаю, что найменше десяток таких девчат. Тримайтесь. Ребята, мы вами гордимся. Я Руслан Ярмалюк, корреспондент ТСН 1 плюс 1. Ваше мужество – пример для всех украинцев. Держитесь, мы с вами.